ni Jumatatu nyingine na tumaini hujambo na karibu katika dakika 15 za habari kutoka VOA hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Ngawe. Dunia ya subiri masaa machache yaliyobaki kwa viongozi wa Marekani na Korea Kaskazini kufanya mkutano wa kihistoria huko Singapore. Na raia wa DRC bado waomboleza kifo cha kiongozi wa Lucha aliyeuawa baada ya nyumba yake kuchomwa moto. Shukrani kuungana nasi na hapa Washington tunaanzia na taarifa kuhusu rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un hatimaye wako Singapore tayari kwa kile kinachoelezwa kuwa mkutano wa kwanza kuwahi kutokea kati ya viongozi walio madarakani wa mataifa haya mawili Mkutano huo wa kihistoria utafanyika kesho chini ya ulinzi mkali na matumaini makubwa katika pande zote mbili pamoja na dunia nzima ikisubiri kwa hamu kuona kile kinachoweza kutokea. Abdu Shakura Buda natupasha zaidi juu ya matayarisho ya dakika za mwisho mwisho za mkutano huo akiwa kwenye chumba chetu cha habari. Maafisa wa Marekani na Korea Kaskazini walikutana hii leo katika juhudi za mwisho za kupunguza tofauti zao kabla ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kukutana kwa mkutano wao wa kihistoria huko Singapore juu ya namna ya kumaliza mvutano wa nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Maafisa walio karibu na mazungumzo wanasema kuna tofauti muhimu ambazo hazijatanzuliwa juu ya jinsi pande zote mbili zinafahamu maana na namna ya kuangamiza silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na maafisa hii leo wanajaribu kumaliza ajenda kwa ajili ya mkutano wa kesho ambapo haijulikani ni masuala gani watajadili Kim na Trump waliowasili katika taifa hilo tajiri Jumapili wakionekana na matumaini na tayari kukutana akiondoka Quebec siku ya Jumamosi kuelekea Singapore Trump alisema hii itakuwa jaribio moja tu la kupatikana amani. Nitakuwa kwenye kazi ya kutafuta amani. Kuna nafasi kubwa huenda jambo hili lisifanikiwe. Huenda pia kuna nafasi nzuri zaidi kwamba jambo hili litachukua muda litakuwa ni utaratibu. Na hii ni mara ya kwanza kwa Kim kusafiri mbali kutoka nchi yake tangu kuchukua madaraka mwaka moja na hajasema loloti kuhusu matarajio au mtizamo wake kuhusiana na mkutano huo. Usalama huko katika hali ya juu katika hoteli walikowasili viongozi wawili na kwenye kisiwa cha mapumziko cha Sentosa ambako mazungumzo yatafanyika. Waandishi habari kutoka pembe zote za dunia tayari wako Singapore. Papa Francis akizungumza katika misa ya Jumapili huko Vatican naye amewatakia watu wa Korea kila laheri na kuomba mafanikio mazungumzo hayo yaendelee vizuri. Ikolokwi. Mazungumzo ambayo yatafanyika hivi karibuni huko Singapore yanaweza kuchangia katika maendeleo muhimu kuelekea kupatikana amani ya kudumu kwa peninsula ya Korea na dunia nzima kwa ujumla. Waziri mkuu wa Singapore Lee Sin Long akizungumza na waandishi wa habari juu ya matayarisho ya mkutano huo kilele amesema nchi yake iko tayari kulipia gharama za kuandaa mkutano huo ambao anasema zinafikia dola milioni ishirini. Wa Korea Kusini vile vile wana matumaini makubwa kwamba amani inaweza kupatikana kutokana na viongozi hao kukutana. Wa Korea Kaskazini hawapatikani kutoa maoni yao. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Washington. Ama kwa hakika mkutano huo wa kihistoria mtazamaji basi dunia ni leo taendelea kufuatilia kwa karibu kabisa usiache kututizama. Na, na nchini DRC watu bado wanazungumzia kuhusu kifo cha kiongozi wa Lucha bwana Luke Nkulula kilichotokea mwishoni mwa wiki nyumbani kwake Goma. Nkulula alifariki baada ya nyumba yake kuchomwa moto na watu wasiojulikana jana Jumapili. Mwandishi wetu Osteri Malivika alitembelea eneo la tukio na hapa na taarifa zaidi. Liki Ngulula alikuwa akipigania udemokrasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa mabadiliko kwenye uongozi wa serikali na huenda ndio kimepelekea yeye kuuliwa kinyama kwa moto na nyumba yake kuchomwa na watu wasiojulikana. Hii kifo sio ya kawaida kwa kuangalia na Liki alikuwa mkombanaji mkubwa sana sio kwa lucha tu lakini kwa kupigania demokrasia ya nchi. 
katika jeunesse yetu ya North Kivu ni mwenye alikuwa amesha distinguer sana mu activisme yake kwa kugombania mabadiliko ya inchi na hali ya uongozi ambayo mara na mara imeonekana kuwa mbaya na mbaya imeacha vijana manabakia katika mahali ya ukosefu wa kazi likungulula ni mmoja wa vijana ambao wamepigania swala la katiba hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na huwa kufungwa ama kutafutwa kila siku huwa mara nyingi likingulula alikuwa katika mstari wa mbele wakati vijana wa lucha wamekuwa kiandamana hapa na pale kupinga kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sasa hivi mwili wake umebebwa hadi kupelekwa chumba cha wafu hapa Goma haijulikani lini atazikwa Marekani Donald Trump amewashutumu washirika wa Marekani wa kibiashara wakiwemo mataifa ya Ulaya na Kanada akisema kwamba nchi yake haitaendelea kuvumilia kila ametaja kama biashara mbaya. Katika ujumbe wa Twitter, Trump amesema hawezi kuwakubalia marafiki au maadui kutumia faida ya watu wa Marekani kuhusu biashara na kwamba lazima maslahi ya mfanyakazi wa Marekani yapewe kipaumbele. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani amesema anaamini kuwa hatua za haraka zinaweza kuchukuliwa kumaliza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku 21 baada ya ugonjwa huo kulipuka na kusababisha vifo vya watu 27. Dr. Tedros Adhanom ameambia waandishi wa habari kwamba anaamini kuwa ugonjwa huo utadhibitiwa hivi karibuni. Matamshi yake anajiri baada ya shirika la afya duniani kwa ushirikiano na mashirika ya siasa ya kiserikali kuanza kutoa chanjo dhidi ya Ebola. Watu 1175 wamepanga foleni ndefu ya umbali wa kilomita 200 kama hatua ya kutuma ujumbe kwa serikali ya Uhispania wa kutaka kura ya maoni kuhusu uhuru wa Kanda Basque kaskazini mwa Uhispania. Waandamanaji walipanga mstari mrefu kwa kushikana mikono kutoka pwani ya San Sebastian hadi mji mkuu wa Basque Victoria. Na viongozi wa Misri na Ethiopia wamesema kwamba wamepiga hatua katika mazungumzo ya kushirikiana katika matumizi ya maji ya Mto Nile. Rais wa Misri Abel Fattah al-Sisi amesema kwamba nchi yake na Ethiopia zinafanya kazi kwa pamoja kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu bwawa la Renaissance. Na, na sasa tutupie jicho huko Nigeria ambapo leo tunaendelea na makala yetu kuhusu shule salama nchini Nigeria ambapo tunazungumzia kuhusu shule ya Buniadi ikiwa ni mahala ambapo wanamgambo wa Boko Haram waliwaua zaidi ya wanafunzi 59 mwezi Februari Patrick Nduina mana anasoma taarifa kamili kutoka chumba chetu cha habari Shule ya Buniadi ni mahali ambako wanachama wa kundi la kigaidi la Boko Haram waliwaua wanafunzi 59 mwezi Februari mwaka 2014 miezi miwili tu kabla ya wanafunzi wasichana wa shule ya Shibok kutekwa. Kilichotokea hapa ni mauaji ya watu wengi. Wanafunzi walipigwa risasi, wengine walichomwa moto hadi kufa. Lakini maisha polepole yanarejea katika hali ya kawaida. Serikali ya Nigeria imeamuru ukarabati ufanyike kwenye shule, lakini kupata wakandarasi wa majengo ni changamoto kubwa hapa. Contractors will not readily go to these areas. Wakandarasi hawatakwenda kwa hiari yao kwenye maeneo haya. Hili mwishoni mwa siku utaongezeka gharama ya kuhakikisha kuwa miradi hii inatekelezwa katika maeneo haya kwa sababu ya hatari kubwa iliyopo. Dola milioni 30 za Marekani zimeripotiwa kuchangishwa kwa ajili ya Safe Schools Initiatives SSI kwa kifupi mradi ambao ulianza mwaka 2014 ili kuhakikisha usalama mashuleni na kuratibu misaada ya kibinadamu katika eneo la kaskazini mashariki ambako Boko Haram wanaendelea kufanya shughuli zao. Wakifahadhishwa na kuendelea kwa mashambulizi mashuleni, wanaharakati wanataka kufahamu jinsi fedha kwa ajili ya mkoa huo ilivyotumika. Mwezi uliopita, bunge wa Nigeria walipendekeza uchunguzi ufanywe kufuatia hukuma za utawala mbaya. Hata walimu wamekuwa wakikosoa mradi huo wa SSI ambao unaungwa mkono na UNICEF na serikali za kigeni ikiwemo Ujerumani na Norway 
it is unfortunate up to now they have not done anything for us ni bahati mbaya mpaka hivi sasa hawajafanya chochote kwetu sisi katika misingi ya kutoa hatua za usalama ziweze kuchukuliwa katika shule zetu pengine wangeweza kufika karibuni kujenga uzio katika baadhi ya shule au kutoa vifaa vya usalama kwetu sisi lakini mpaka wakati huu hakuna kilichofanyika ni serikali ya Jimbo tu ambayo imekuwa ikitoa mambo yote haya kwa shule zetu. Maafisa wa mradi huo SSI wanasema fedha nyingi zimetumiwa kuhamisha wanafunzi kwenye shule salama zaidi ya 2000 wakiwemo wanafunzi kutoka Buniadi ambao hivi sasa wanahudhuria masomo katika shule ambako kiasi cha kilomita hamsini mbali na majumbani kwao. Boko Haram ambalo maana yake ni elimu ya magharibi ni dhambi kundi hilo linapendekeza shule za Kiislam lakini limeharibu karibu shule 1400 ambazo zinaonekana zinafanana na mfumo wa magharibi na kuua zaidi ya walimu 2000 maelfu ya watoto hivi sasa wanapatiwa elimu kwenye kambi za watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na zinasimamiwa na UNICEF shule hizi za watu walilazimishwa kuyahama makazi yao pia zinaendesha shughuli kulingana na hasia zinavyoendelea na wasaume wadia kupata taarifa za michezo na leo hapa studio naungana na mwenzangu Idli Gongo kutuarifu zaidi. Idli una yapi uliotuangalia leo katika ulimwengu wa michezo? Ah uh, Mary kama unavyofahamu kwamba zikiwa zimesalia siku tatu tu kwa ajili ya kombe la dunia kuanza takriban timu zote zimewasili nchini Russia kuanza kipute hicho. Mshambuliaji wa Misri na Liverpool Mo Salah alishiriki mazoezi ya mwisho kabla ya kuelekea Russia na kueleza kwamba anajiamini atashiriki kikamilifu unafuu kutokana na unafuu alionao baada ya kupata majeraha. Timu kubwa kama Argentina, Uhispania, Ureno, Ufaransa zimeshajikita nchini humo. Brazil ilitarajiwa kuingia nchini Russia muda wowote baada ya jana kuifunga Austria kwa jumla ya magoli matatu kwa bila mjini Vienna. Katika mchezo wa ufunguzi siku ya Alhamisi wiki hii wenyeji Russia wataanza kibarua kwa kupambana na timu ya Saudi Arabia katika ufunguzi wa mchezo huo wa kombe la dunia kwa mwaka huu wa 2018. Na na Wakati kombe la dunia likiwa linatarajiwa kuanza wiki hii nchini Russia kombe lingine la dunia limemalizika katika mji mkuu wa Uingereza London. Kombe hili la dunia lenyewe halina uhusiano na FIFA na lina timu ambazo zinashiriki na ni mataifa yale ambayo hayajazoeleka. Kombe hili linajulikana kama CONIFA World Cup ambalo linashirikisha mataifa madogo sana ama yale ambayo jumuiya ya kimataifa haiyatambui na kukosa uwanachama wa FIFA. Mataifa hayo ni kama vile Abkhazia iliyogawanyika kutoka Georgia na kutambuliwa na Russia tu nchi za umoja wa mataifa na Barawe ambayo ni timu inayoundwa na wachezaji walio uhamishoni kutoka mataifa yenye migogoro. Konifa inadai ina wanachama milioni 320 na, na wanachama 48 ambapo bingwa sasa ni timu ya Cyprus ya Kaskazini. Watu maarufu wana michezo na katika mitendao ya kijamii sifa Kemken zimetolewa kwa Rafael Nadal ambaye aliandika taji la moja katika mashindano ya tenisi ya French Open. Nadal ambaye ni Muhispania na mshabiki mkubwa wa klabu ya Real Madrid kutokana na ushindi huo sasa ana jumla ya makombe 17 ya michuano mikubwa ya tenis. Timu ya Real Madrid nayo haikuwa nyuma kutoa pongezi kwa mwana michezo huyo. Nadal alidhihirisha kuwa ni moto baada ya kutawala mchezo wa finali na kushinda seti zote tatu dhidi ya mchezaji kutoka Austria, Australia, Dominic Thiem, mchezaji huyo wa Australia, hii ilikuwa ni finali yake ya kwanza ya michuano mikubwa ambapo pia alimpongeza Rafael Nadal na amedai kwamba atarejea vizuri kabisa kwa ajili ya michuano hiyo. Nirejea kwa Komeri mwisho habari hizi za michezo kwa leo. Na, na taarifa za michezo zinakamilisha dunia ni leo Jumatatu hii. Usikose kutembelea mtandao wetu www.voaswahili.com kwa niaba ya wenzangu wote na kusitu unane tena kesho kwa sasa na kutakia usiku mwema.